También hablamos de las diferentes manifestaciones artísticas que tiene nuestra gente. Los salvadoreños somos característicos por eso. Siempre hacemos un sorprendente trabajo para llevar la memoria histórica en todo lo ancho y largo de nuestro país. Y Alejandra Aníbal nos tiene también el detalle de una persona que sobresale en este trabajo. Veamos. Desde los años 80, el salvadoreño Álvaro Cermeño ha dedicado su vida a pintar la historia de El Salvador a través de murales elaborados en distintos puntos del país. ¿Cómo aparecen los primeros murales? Bueno, en San Carlos de Empas comenzamos a hacer algunos murales, recuerdo con el comité de la, eh, cultural que estaba ahí, en, en San Carlos de Empas, que denominaba Anastasio Aquino, y luego con la pastoral de dicha comunidad. El lugar de San Carlos Lempa se volvía el foco básico para atender las diferentes comunidades como Taura, eh, como las comunidades que están en el Pacún, luego todas las del Bajo Lempa. Y, y ese es un punto estratégico para poder este, potenciar. Y así nacieron algunos murales con estas comunidades, a igual como las comunidades Najarro en Mexicano. Son las mismas fechas. De igual manera en Suchitoto, trabajando con comunidades como eh, especialmente en el centro de lo que es Milingo, eh, que es una comunidad que está antes de llegar a Suchitoto, donde se trabajaron eh, talleres de pintura, talleres de danza, teatro y se atendieron en la parte de formación de promotores socioculturales, que era un elemento multiplicador para formar promotores y animadores socioculturales. Álvaro ha hecho de las paredes de su casa una galería de arte que narran parte de la historia entretejida por los pinceles que plasman las imágenes que son parte del legado cuscatleco. Un mural, eh, bueno, ese es un pensamiento muy particular, sin embargo lo vamos a encontrar que como Siqueiro, admiro mucho a Siqueiro por el planteamiento político, su militancia como muralista, como un artista comprometido, pero el mismo Siqueiro decía de que el mural es precisamente una obra que, que la podemos caminar, movernos, integrarnos. En cambio la pintura de caballete es ver la obra por obra separada. Digamos, un espectador que ve un, una pintura de caballete, es decir, cuadros, va moviéndose, sí, pero se va quedando en cada uno de los cuadros. En, en el mural no, uno tiene que moverse en la obra. Y es un arte público. Eh, aparte que el mural debe llevar los componentes históricos. Deben de tener los aspectos eh, de compromiso. El mural puede ser un mural decorativo. Pero si un mural lleva otro elemento, más que lo decorativo, porque lo decorativo es importante, pero hay elementos que tienen que ver, que sensibilice, que humanice el ser. Además de su faceta como muralista, Cermeño también es antropólogo, licenciado en letras y promotor e investigador sociocultural, miembro de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores del Arte y la Cultura, ASTAC. Organización Artística Cultural que desde 1983 ha trabajado en comunidades rurales y urbanas salvadoreñas. Hace poco he venido trabajando junto a otros compañeros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores del Arte y la Cultura, hasta una serie de murales de carácter comunitario, en las cuales se ha compartido la experiencia, especialmente en la memoria histórica y otras valoraciones que tienen que ver con la organización juvenil. Y no solo juvenil, sino que también hay gente que está en tercera edad, o adulto mayor como se le denomina y trabajo con niños, eh, se ha trabajado mucho con otros componentes de género por ejemplo con cipotas que han estado trabajando en la zona por ejemplo de mexicanos en la comunidad de Najarro se hizo una serie de murales con estas eh, muchachas eh, que en ese momento eran cipotas, ¿verdad? jovencitas en talleres de, de artesanía que orientamos de pirograbado, bisutería, etc. A la par de, también en talleres de dibujo, pintura, murales, que digo, con el cual se concluía. La labor plástica creativa, la antropología y la literatura son ejes del trabajo cultural de Álvaro Cermeño, quien a través de sus murales busca llevar los hechos históricos que han marcado a nuestro país.